مرة واحدة بس لما يصل النهاية بدي شكله الدكتور بس عنده مشكلة في الشبكة حاجة راجع تاني يا دكتور يا دكتور رازي السلام عليكم وعليكم السلام كيف اطول الحاجه او زمن فجر؟ آه شكلك طلعت ما اعرف من عندك ولا حصل شنو؟ آه ده وقفت طويل طيب انا فجاه كده حسيت بانه ما في ما انت واقف بس كنت في الجراف بتاع زي رسم القلب <تصفيق> آه طيب آه خلاص نواصل ان شاء الله وشايف الفيسبوك لايف اشتغل مش كده؟ الله يبشى غالي الله يبشى غالي أيوة طيب يا دكتور ياسين نعم يا دكتور أيوة كده خلاص تواصل يعني لو واصل طوالي هاي 
Tauhid, anak yang Tauhid. Ina, ayo. Kira mabu? Kira mabu? Kira dama ayo. Dama, baik. هنا الرسمه دي انت ممكن انت تخلي النقطه البيضاء دي تتحرك فيها حركه واحده من البدايه لغايه ما تصل للنهايه دي واحده ممكن تمشي للشكل الثاني ده النقطه البيضاء دي تتحرك من البدايه الى النهايه وتشتغل طوالي كده لحد ما انت تنتهي من كلامه كله يعني في كل مره تمر لك عبر الاول والثاني والثالث والرابع الى الى اخره ده واحد من الاشكال البسيطه جدا اللي ممكن انا اعملها في الباوربوينت ولاحظوا انه بيديني هنا ستيب ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 وبعدين انت ممكن تضيف التكست بتاعك هنا وتغير الالوان بتاعك كده بطريقه الجميله دي وتحصل على شكل جميل ده من ابسط الاشكال اللي ممكن انا اعملها ونحن يا جماعه عندنا تقريبا أربعة جلسات أو خمسة جلسات في الأربعة أو خمسة جلسات دي نحن بنتدرج من أشكال بسيطة جدا وبنمشي لقدام بأشكال معقدة أو تكون complicated أو أو كبيرة كبيرة شوية طيب أنا داير أبدأ بكيف أعمل شكل زي ده وقبل ما أعمل شكل زي ده أنا عايز أعرض لكم كيف نتعامل مع كيف نتعامل مع الاشكال؟ طيب شوفوا الشريحه دي شريحه فاضيه خالص دي شريحه فاضيه خالص انت لو عايز تدخل فيها اشكال اول حاجه انا بنصح بانك انت تعرض تجيب ال 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 الشريحه بتاعتك بالشكل ده تسطر الشريحه بتاعتك بجريد لاين ممكن تكون اربعه او ممكن تسطرها بالشكل ده بحيث انه يكون فيها رسوم كثيره بتديك المسافات وبتوضح لك انك انت الى اي مستوى شغال عشان تضبط الرسمه حق طيب انا داير اشتغل على الرسوم طيب أول حاجة لما تيجي تعمل رسمة بتعمل انسيرت شايفين؟ انسيرت عندك شيبس اللي هي دي الأشكال اللي أنت ممكن تدخلها هنا مثلا دار أدخل هذا المستطيل بجيب رسمة بالشكل ده بشكل مستطيل طيب أعمل انسيرت ثاني لـ 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 أوفل شيب اللي هي دايرة أو شكل طوباوي دي دايرة شايفين؟ طيب الأشكال دي نحن قبل ما نخش تعمق في الحكايه عشان تعرفوا كيف تتعامل معاها. طيب الشكل ده انت لو عايز تخليه مثلا الدائره دي عايز اخليها في النص. عايز اخليها في النص تماما. ممكن تعتمد على يدك وتجيب الخطه هكذا. كده شايفين؟ طيب او ممكن تبعدها بيدك كده. المستطيل ده ممكن تجيبه بيدك كده او من جيبك كده. الدائرة دي انت في الفورمات هنا الفورمات اللي هو انت كيف تضبط الرسمة بتاعتك دي بحيث انها تكون مضبوطة طيب عندك حاجة هنا اللي هي دي اسمها الالاين اوبجيكت الالاين اوبجيكت عندك الخيارات دي كلها انت بتستفيد منها طيب مثلا الاين سنتر دي حيشيل الدائرة دي يحطها لك في النص طيب الاين ميديل حيشيلها يحطها لك في المركز هنا انت ضمنت انه الدائره بتاعتك دي موجوده في المركز تمام طيب الدائره دي عندها عرض وعندها ارتفاع بجي بشوفهم من هنا شايفين من هنا الدائره دي مرات بتكون يعني اقدر اقول مكعوجه كده ما مضبوطه يعني بحيث انه ما 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 دائره تمام طيب من هنا انت ممكن تعدل لها ثلاثه بوصه ومن هنا تكون ثلاثه بوصه وتعمل انتر آه كده آه بتبدو انها هي دائره آه مضبوطه وشكلها آه ثلاثه بوصه في ثلاثه 
طيب المستطيل ده لو بالشكل ده شايف انه انا ممكن ادور المستطيل ده بكده شايفين؟ انا ممكن ادوره بالشكل ده بحيث انه اثبته في الاتجاه اللي انا عايزه اثبته في الاتجاه اللي انا عايزه شايفين؟ اثبته دي بالشكل ده طيب انا ممكن اعمل له روتيت روتيت كيف؟ روتيت 90 درجه احوله ل 90 درجه او ممكن اعمل له روتيت لفت احوله من اليمين الى اليسار ممكن اعمل له روتوت فيرتيكال تدوير عمودي او تدوير افقي ده كله بيعتمد على انك انت عايزه باي شكل او عايزه باي طريقه اللي هو ده انا شفت كيف اعمل روتيت طيب كيف تعمل تعبئه اللون بتاع الدائره ده من الفورمات بتعمل الشيب فيل شيب فيل انت بتجي تختار اللي هو اللون اللي انت عايزه عايزه باللون الاحمر بيعبي لك باللون الاحمر عايزه باللون الاخضر بيعبي لك باللون الاخضر عايزه باللون اللي هو ده بيعبي لك باللون الاخضر طيب لما تكبر الدائره دي شايفين هنا فيها فيها شكل خارجي اللي هو بيسموه يعني فيها فيها شكل انا ممكن من هنا اجي الواو او واي الاوت لاين ده ممكن اشيله برا بحيث انه اجي للشيب اوت لاين واخليها نوع اوت لاين لاحظوا هنا الدائره بقى ما عندها حد لون محدد لو جيت عملت لها اوت لاين لون اسود لون اسود لا عملت نوع اوت لاين يظهر لها نوع اوت لاين فانا ده المستطيل ده ده المستطيل طيب عين ال 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 لو عايز اعمل شكل بتاع ايس كريم مثلا اعمل ايس كريم رسمه بتاع ايس كريم طيب الايس كريم ده نحن بنجي نعمل ثلاثه دايره اللي هي الدايره الاولى بالشكل ده و الثانيه بالشكل ده كده ودائره ثالثه بالشكل ده ممكن تكرر الدائره ذاتها مرتين او اثنين او ثلاثه شايفين؟ ديل بيقول ثلاثه دوائر كده طيب الثلاثه دوائر ديل آه انا ممكن اختارهم ثلاثه مع بعض واعملهم جروب لا انا يا جماعه بعمل لهم حركه كده مع بعض ممكن اعمل لهم كده مع بعض ثلاثه دوائر واعمل لهم كنترول جي يتدخلوا مره ثانيه ازيحهم بعيد عشان ممكن اجي احتاج لهم مره مرة ثانية. طيب أنا ممكن أرسم مثلث. هنا. أرسم مثلث. بالشكل ده. عشان أدخل الشعلة بتاعة الآيس كريم، أدور المثلث بالشكل ده. وأجيبه وأحطه هنا. شايفين؟ ده شكل. طيب هنا لو عايزه أنا يبقى آيس كريم. ده لاحظوا انه انا حتى الان الدوائر الثلاثه ظاهره والمثلث ظاهر وكذا طيب عشان تعمل سكرين بتختار بتختار الدوائر الثلاثه لانه عملت لهم جروب بعدها لما تختار اي واحده منهم بتختارهم الثلاثه مع بعض وتختار المثلث وبتجي للفورمات هنا عندك حاجه اسمها لما تجي هنا تختار الدائره الاولى والدائره الثانيه هنا تجي تختار ميل شيفز بقوم بعمل له يونيون بيبقوا الثلاثه شكلهم شكل واحد بيجي عندي ده ايس كريم بيجي شكل الايس كريم بالشكل ده يعني شكل بتاع ايس كريم بعد كده لو عايز الرسمه دي ذاتك تجيب لها ايس كريم تجيب تعمل الباك جراوند بتاعتك تختار البيكشر بتر بيل والاون لاين وتختار الايس كريم ايس كريم في الطوال هنا اختار الايس كريم طيب لما تحط في الخلفيه هنا بتقوم بتجيب الشكل بتاع الايس كريم تختار الايس كريم هي أو 
هنا الا الا تسجيل الا تسجيل الصوره نرجع ل طيب ده شكل الايس كريم انا باللي قدام بجي بوريكم كيف تخلي الايس كريم يكون يكون موجود عموما انا عايز اشرح ثلاثه اللي هي عينه الاشكال دي انا كتبتها في جروب يمكن افكها اعمل لها ان جروب ان جروب بعد ما تتعامل مع اي شكل منها يبقى بيكون ان جروب طيب وانا عشان عشان اشرح الحكايه دي بشكل افضل عينه هنا لاحظوا ده مستطيل ودي شنو ودي دائره طيب دارج اشوف انا كيف ادمجه والاثنين بحيث ان اخليهم يقولوا شكل واحد يقولوا شكل ده فلو داير شكل زي ده عايز اعمل له نفس مثلا او قبه لو عايزه والاثنين كده يقولوا ليه بشكل واحد بيجي بختار الشكل الاول والشكل الثاني ومن الفورمات آه هنا بيجي بختار يونيون آه ده خلاص كده بيجي شكل لا هو دايره لا هو آه مستطيل حطيته هنا فانا عرفت كيف اعمل يونيون بعدين عشان تفهم يوليان انا اجي ادرج ارفع أه نص هنا وهنا اكتب هنا ده اليونيان اليونيان شكلين اثنين مع بعض كيف ادمج شكلين طيب دارجة اشوف ال ال ادخل مستطيل ثاني لانه اللي قدام انا لما اشتغل الحاجات دي ما ما بخش في تفاصيل اوريكم كيف نعمل يونين بعمل يونين طيب طيب هنا لما نجي ادخل الشكلين دي الاثنين مع بعض بجي هنا بعمل كومباين كومباين بيعمل شنو؟ بيشيل التقاطع بتاع الشكل الاول مع التقاطع بتاع الشكل الثاني برا وبيديك الباقي فده بسموه الكومباين اكتب هنا هنا بشيل الشكل الاول بدخله لي مع الشكل الثاني والتقاطع بتاعهم بيديني لي شنو؟ بيديني لي هو طيب ده الكومباين كيف انا اعمل بين بين شكله ادمج شكله الاثنين مع بعض طيب نجي لنشوف الفراجمنت الفراجمنت ده شغل لذيذ جدا وجميل وبعدين هنا طيب عين الفراجمنت الاحظوا انا هنا الان عندي ثلاثه اشكال دائره اهي ومثلث اهو ومستطيل اهو دخلتهم الثلاثه مع بعض ده في ده في ده لما تختارهم الثلاثه وتجي تعمل الفراجمنت اللي هي التجزئه هو هنا حيكسروا لك بيخلي لك اي تقاطع بيناتهم الثلاثه شكل براو لاحظوا هنا عايزيني هنا وده شكل براو وده شكل براو وده شكل وده شكل وده شكل وده شكل يقول انت كسرت الثلاثه اشكال في تقاطعات مع بعض لاشكال مختلفه وده بسموه فراجمنت وهنا طبعا الفراجمنت ده انا كده اعمل له ديليت وبعدين بجي بوريكم كيف استفيد منه كيف انا اعمل فراجمنت طيب لو عندك كمان نجي نشوف نجي نشوف الانترسكشن والانترسكشن و و والسبتراكشن مثلا دي دايره وده وده مستطيل دي دايره وده مستطيل طيب هنا انت ممكن تعمل ترانسبيرنسي شفافيه شويه عشان تشوف سرور من خلال عين الدائره والمستطيل ديت انا عايز اعمل 
أطرح عايز أطرح وعشان أكون أعمله مرتين عشان أوريكم الفرق بين الطرح الطرح ذات شو بنكون عن كيف طيب لو عايز أنا مستطيع ولو عايز مستطيل في فتحة من فوق لاحظوا الفرق هنا أنا هنا عايز مستطيل فوق بس وهنا عايز المستطيل لكن تكون في فتحة هنا دائرية الفرق شنو من دائرة الفرق لما تعمل سبتراك طرح ل ل المستطيل من الدائرة أنا هنا بختار الدائرة أول وبختار المستطيل ثاني ولما أجل الفورمات هنا للميد لما نعمل سبتراك شايفين لما نعمل سبتراك هو حيقطع المستطيل من الدائرة أداني الشكل ده لاحظوا أنا اخترت الدائرة أول وثاني اخترت المستطيل طيب هنا في ده ذاته لما نختار المستطيل أول وثاني اختار الدائرة لاحظوا أنا اخترت المستطيل الأول الماوس وبعتاك كنترول واختار الدائرة الثاني لاحظوا أنا اخترت المستطيل الأول والدائرة الثاني لو جيت عملت نفس الحركة بتاعت السبتراك لاحظوا هنا حيقطع المستطيل حيقطع الدائرة من شنو؟ من المستطيل وده شكل ماله ده شكل مختلف طيب اللي هو ده السبتراك نجي نشوف نجي نشوف اللي هو الطرح اللي نشوف الانترسكشن التقاطع التقاطع هنا مثلا لو عندك المستطيل ده شايفين مع الدائرة دي هنا بشيل المستطيل وبشيل الدائرة وبتجيني التقاطع بتاعهم بس اللي هو من هنا بجي بس بختار انترسكشن بختار المستطيل والدائرة الاثنين الداني التقاطع بتاعهم دي لو عايزينها بشكل اوضح طيب ممكن انا اعملها هنا طيب هنا والدائرة لو عايز تعمل انترسكشن بيناتهم ومن هنا ممكن ترانسفيرنسي تديك هنا الانترسكشن ده بيديك التقاطع بين الدائره والمثلث تختار الدائره اول او المثلث اول في الانترسكشن ما في مشكله في التركيز هنا تيجي تختار انترسكشن شايفين تختار لي الشكل ديا من الدائره وده من الدائره وده من شنو؟ وده من المثلث دي كلها يا جماعه اشكال اللي هنا انت كيف تتعامل مع الاشكال طيب انت ممكن تجيب شكل تخطه الخط الثاني دي شايفين لاحظوا هنا لو ده غيرته للون مثلا احمر الخط ده شايفين والترانسبيرنسي اللي هي شفتها لاحظوا هنا ظاهر القطاع ده ظاهر فوق للايس كريم انا لو عايز ارجعه بعمل له سنت باك اخليه يظهر خلف الايس كريم شايفين من هنا كم مره من هنا أو كليك بالزر العكسي تعمل له سنتو باك يظهر خلف الاسكرين أو برينج تو فرونت تجيبه إلى أمام الآيس كريم وهنا أنت دي بعدين بوريكم أنا كيف تحتاج هنا أنت كيف تعمل ترجع شكل إلى الخلف أو تجيبه إلى أو تجيبه إلى الأمام طيب دي اللي هي الأشكال وأنا كيف أتعامل معاها وكذا طيب نرجع لشكلنا الأساسي يا جماعة دايما نمشي نعمل الشكل ده نشوف كيف نحن نعمل الشكل شو يظهر في الشكل ده عايز نعمل واحد واحد زي طيب نيجي نعمل التصريحة الفاضية دي طيب يعني نمشي نشوف إذا في أسئلة أو كده نسخة الأوفيس كم آمنة إسماعيل أي نسخة من أوفيس بس تكون ما قديمة هذه تشتغل لك شغل زي أنا ذاتي الأوفيس بداية تقريبا 2016 بس لو فتش لاوفيس 2019 اللي فوق تلقيته بيكون فيه قدرات عاليه لانه بعدين لما تيجي تدخل اللي هي ايتونز ايتونز هنا كان عندي ما متوفره كثير او ما في الشكل اللي انا عايزه لكن في النسخ المتطوره الايتونز هنا الايتونز موجوده طيب انا عايز ارسم لكم شكل زي ده بحيث انه كل واحد مننا يعرف يعمل شكل زي ده 
وده يكون اخر حاجه نشتغل في جلسه اليوم عشان المحاضره الجايه انا ما حاجه اشرح فيها اساسيات اذا في عندي مشكله بالاساسيات ممكن لحد يوم الاحد او لحد يوم الاربعاء بعد يومين ان شاء الله يظبط نفسه في الاساسيات دي بالكوبي بيست اللي انت كيف تعمل اختار اختار الالوان والتفاصيل دي ان شاء الله طيب نجي نشوف كيف نعمل الشكل طيب دي السلايد بتاعتك فاضيه ويا جماعه انتم ممكن تعملوا زوم بكنترول والماوس تعمل زوم ان وكده انا يا جماعه الصوت اللي عايز اتغير والله جدا فانتم تجتهدوا رايكم واشتغلوا لكم بحسين كل طيب دي الخلفيه بتاعتك انت في الغالب لما تبدا خلي الخلفيه بتاعتك يكون اللون بتاعها سوليد واختار لها لايت جري اللي هو الشكل ده لون راح نقدر تقول عليه الرمادي الخفيف كده هو في خلفيه جميله وممكن تسمعها كثير طيب عشان تعمل اسهم واشكال طوليه انت بتحتاج ان انت تعرض الهيد لاينز او السطور دي لما توصل لك السطور دي انت بتقدر تتحكم في المسافات بشكل كويس. طيب لما اجي لاحظوا لما نجي ادخل الشكل فتشوا الاشكال دي كلها ما بتلقوا الشكل بالضبط زي ما انا عايز، صحيح بتلقوا اشكال قريبه منه وكده لكن ما بتلقى شكل زي ما انت عايز. فبقوم بجي بختار البري فورم اللي هو الرسم الحر انك انت تختار خط بيدي خط محل انت تغطى او تكسى السهم بتاعك، طيب هنا اختيار اختار الثري فور واستفيد من التسطير ده شايفين؟ بضغط هنا الضغطه الاولى لاحظوا بعد كده الخط بيمشي معاي الضغطه الثانيه بيمشي فوق كده الخط بيمشي معاي الضغطه الثالثه لاحظوا رسم لي في كل حته انا بغطى بيها هنا الضغطه الرابعه هنا الخامسه لما تخلص خالص هنا توصل لان هذا الشكل اللي انت عايزه تعمل دوت كده فبيظهر لك الشكل ده لاحظوا انه ده هو الشكل اللي انا عايز انا ارسمه بيظهر عندي بالشكل ده طيب دائما يا جماعه لما تكون عندك بدك تعمل انفوجرافيك بحيث انه عندك شكل واحد مكرر عده مرات انت اجتهد في الشكل الاول ظبطه وبعد ذاك اعمل اصرار للرسم بتاعك طيب هنا ده جاني الشكل ده بحاول اعمل له ويدز اللي هو عرض الشكل وبحاول اخليه يكون بالعرض ده او بالعرض ده وممكن هنا تجيبه بحيث انه يظهر بالشكل ده بيبقى شكله عامل كده طيب هنا ممكن تعمل كليك في الزر العكسي تعمل فورمات شيب تعمل تنسيق ل الشكل وتنسيق الشكل يا جماعه هنا عنده كميه بتاعت خيارات انت ممكن تستفيد منها اللي هي مثلا الترانسبيرنسي يكون شفاف ولا يكون غامق اللي هو يكون داش ستايل يكون في شكل مثلا خطوط مقطعه او يكون خط واحد زي ما انت شغال الان ارو تايب اللي هو السهم اللي هو ده تظهر عندي سهم بحيث انه انا الشكل بتاعي هنا يكون فيه سهم ظاهر شايفين الشكل ده انه بيجي بشكل سهم سهم كده وده الشكل اللي انا عايز طيب الشكل اللي انت عايزه ده الشكل الاول وتعمل كنترول تضغط فيه وتعمل كنترول دي بتجي الشكل الثاني تحركه تحطه هنا وكنترول دي الثالث كنترول دي الرابع وتضغط الاول والثاني والثالث والرابع وانت ضاغط مع كنترول لانه انت شايف لما نختار الاول زي نختار الثاني كليك الاول لا نختار الاول ومعاك كنترول الثاني الثاني والثالث والرابع وتجي تعمل لهم كنترول جي بيكون كلهم جروب واحده بعد كده ممكن تتحكم في الشكل بتاعهم من هنا وتمشي للفورمات وتجي للالاين وسنتر والاين ميدل زي ما شرحناها قبل كده انت بتكون عملت الاربع اشكال بتاعتك الاساسيه اللي انت عايزها. طيب هنا اقوم افك الجروب بحيث انه اضغط هنا واعمل في الجروب اعمل ان جروب 
ب 20 وبعد كده يديني اي شكل لحاله. طيب هنا لما يديني اي شكل لحاله انا هنا بعد ده بجي بختار الالوان، اوكي؟ مثلا من هنا اجي اختار اللون بتاعي مثلا اللون الاحمر، من هنا اجي اختار اللون الاخضر، هي من هنا اجي اختار اللون الازرق، هي من هنا اختار اللون يكون بينك او لون الحدث بعدين طبعا البنات شويه كده عندهم اسواق في الحكايه يعني طيب بعد كده انت خلاص الخطوط دي اذا عملت تشويش شويه فيو ممكن بعد كده تمشي تشيلها تفضل لك شنو؟ تفضل لك الشكل بتاعك اهو الشكل طيب بدري مربع نص اللي هو هنا بجي بكتب فيه ستيب 1 اوكي ستيب 1 هو طيب هنا تجي تحدد اللون بتاع الخط طيب اللون نخليه بعد شويه عشان نرجع اظبطه لكم بطريقه جميله يعني ستيب 1 اخذت الشكل ده اعمل تسقيط هنا كنترول ستيب 1 وعين عشان تكتب ده ثاني لا تمشي تدرس لا تكتب لا تكتب يلا كنترول ولما تظهر لك السهم بتاعك ده معاه الاربع اسهم واللون اسود دي تنسخ واحد اثنين ثلاثه شايفين الاربعه بيقول لك قاعدين بالشكل ده انت ممكن تتحكم في المسافه بتاعتهم ومن هنا كنت تعمل مثلا ده اثنين واحد اثنين ده ثلاثة وصلنا كم؟ أربعة شايفين؟ كده طيب بعدين تجي للنص التحت تجي تكتب هنا اللي هو تجي هنا تكتب آد دور دير تكستير شايفين؟ طيب تجي تركز شوية من هنا وتخطط الخط من هنا وتمزق الخط شوية من هنا داير اللي هو الخط بتاع الكتابه يكون مع مع اللون بحيث انه اللون يكون واحد، مرات يا جماعه انت بتختار لك لون وبتتمحن في انه انت اربي اللون ده ذاته انا جبته من هنا، دي حاجه سهله جدا التغلب عليها عندي انا هنا. طيب شايف الشكل ده اللون ده واللون ده الاثنين دول عايز يكون لون احمر، بقوم بجي بعمل دي يا جماعه ما بتعمل لهم من الفورمات، بتجي تعمل لهم من الخط هنا. طيب الخط هنا مرات لو جيت اختفت من الالوان دي يكون هو ما نفس اللون اللي انت اللي انت اشتغلت طيب هنا بعمل شنو؟ هنا بقوم بجيب الاي روبر اللي هو ده بسموها القطاره. القطاره دي لما تختارها محل تخت اللون بتاعك يظهر لك شايف هنا القطاره دي ادتني لون احمر في المربع شايفين المربع المربع الظاهر معاها ده المربع المباريه ده طيب محل اللون بتاع المربع ده يبقى لك انت اذا عملت اوكي النص اللي انت اخترت لونه بيبقى زي تمام؟ اللي هو هعمل الحكايه دي مره ثانيه هنا اختار دي واختار دي اللي هو ده 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 واجي اختار لهم لون وبنفس القطاره دي اجي اختار لهم اللون الاخضر بحيث انه هم دي تبع تبع الثاني شايفين؟ وهنا بنفس الطريقه اختار طيب انت بعد كده ربطت الشكل لو 
ما يستعملوا بيتوفا شون ستريس انه يكون واحد من اللون الاسود واحد يكون من اللون ال وايت جرين ما في اشكاليه بعد كده باقي لنا ايه؟ باقي لنا النقطه اللي تمشي في الحكايه دي نجي هنا نعمل سيرت يا جماعه هنا ركزوا معي شويه انا عندي صم تكنيكس او او صم سكيلز كده بقوم بعملها بجي بدخل دايره من هنا شايفين؟ الدايره دي بحطها هنا اللي دي حاجه اللي دي بتظهر بشكل الضوء الابيض اي طيب الدايره دي انا اقوم الونها باللون الابيض شايفين؟ واعمل لها انه اوتلاين بالشكل ده وبعد ذلك بجي بعمل لها فورمات فورمات الشيب هنا بجي بختار حاجه اسمها سوفت ادجز السوفت ادجز بقوم بجيبها من هنا السوفت ادجز بقوم بجيب السوفت ادجز من هنا تظهر عندي الفعاليه طبعا هنا لو قمت غمقت الخلفيه بتاعتك شويه فورمات سوليد هنا نظام شويه او ورقه اسمه اللون الابيض ده يطلع لي طيب لاحظ هنا لو جيت عملت العرض الان لو جيت عملت العرض الان بيظهر لك الشكل ده ذاته لكن ما في اي حركه شايفين؟ تظهر الورقه البتاع البيضاء دي قاعده وزي الاشكال بتاعتي طيب بحرك بخليها تتحرك كيف انا؟ شايفين شوف بخليها كيف تتحرك عشان تخليها كيف تتحرك بتجي تعمل تختار هي اول حاجه طيب نجي نختار الانيميشن الانيميشن انت هنا بتجي تختار لها نوع الانيميشن بتاع الكاستم بارت الكاستم بارت ده شكل بيحرك لك اي شكل انت بتختاره في النقاط اللي انت وقفت فيها بيحرك لك اي شكل انت بتختاره في النقاط اللي انت وقفت فيها فبنجي نختار الشكل ده من هنا بنجي نختار هنا نطلع فوق هنا ننزل تحت هنا طيب ليش كنا مرة في مبار الشاشة في الجيب عشان نقدر نحتاج شايفين هنا بتجي بشكل لما تجي تعمل هنا لل تجي تعمل هنا الشريط بتاع الزوم ده عامل زي لما تجي تعمل هنا شايفين بيظهر عندك الشكل الشكل ده وتبدا لما تعمل كليك بتبدا شو؟ بتبدا البتاع تتحرك وتحرك الحركه آه واحده طيب لو عايز تتحرك حركة كثيرة بتجي هنا للانيميشن بين اللي هو انت اللي هو المكان وجمعنا للكاسات الجاية بجي بشرح شنو انيميشن بين وكذا طيب لما تجي للانيميشن بين هنا بتجي للرسمة بتاعتك وبتجي تختار لها تايمينج انت عايزة تكون بطيئة 
شويه والريبيت يكرر لي لحد ما شريحة الجزء شايفين انا هنا من الكستم بس انا عايزه يكرر لي لحد ما شريحة الجزء او لحد ما اعمل كليك او مرتين او ثلاثه مرات او اربع مرات او عشر مرات على حسب انت قلت لنا لحد ما شريحة الجزء تعمل اوكي هنا بيبدا بكرر فيها شايفين طوالي خلص ثاني حيمشي من البدايه نبدا لما نجي نشتغل شنو؟ لما نجي نشتغل العرض التقييم حقه فهنا لما نجي انا في المحاضره بتاعتي بجي ببدا هنا بعمل كليك من هنا تقييم بالشكل بتاعي خلاص اذا بعد كده بدي اتكلم عن الرسمه بتاعتك لما تعمل كليك هنا شايفين الرسمه خلاص اتحركت شايفينها اتحركت بشكل بطيء شويه من سرعه الجبال لكن حتبدا تتحرك طوالي ما حتجيه لحد ما انا اخلص عن الشريحه وانتقل للشريحه اللي بعدها هنا العلامه الضغطيه هتكون متحركه بالشكل طيب بعد تخلص من الحكايه دي انت لو عندك موضوع ثاني الشريحه دي طيب انت ممكن الشريحه دي انت يعني تعمل لها دبل كي تكرر لك مره ثانيه دي الشريحه الاولى دي الشريحه الثانيه هنا انا ممكن اغير التفكير اللون الاسود خالص في اللون الاسود خالص لاحظوا هنا كرر للون الاسود خالص واجي اعمل الانيميشن شايفين اللون الاسود مع اللون الابيض بيديك شكل جميل والالوان بتاعتها بتكون بالشكل ده انت بتكون ممكن تكون تكرر الشريحه مره ثالثه شايفين مره ثالثه بالشكل ده وارجع لانه اختار الالوان بتاعتي لهم كلهم كمجموعه فورمات ممكن تجي تختار الجماعه ديل كل الكتابة اللي انت عايزه دي لو عايز الالوان بتاعتك ما تكون كثيرة ممكن تختار لون كلهم لون ابيض اذا كده انت بتكون عملت الشريحة بتاعتك اسود وابيض ودي برضه ممكن انت عملتها بها في بعض الاحايين ده الشكل حقك وده كده انت ممكن تعمل انت تشرح وهنا لاحظ الشكل ابيض واسود ممكن ارجع للشكل اللي هو اسود خالص ممكن ده الشكل التالي وبكده لو كنت عملت 3 فاشن عملت ثلاثه نماذج من الشكل ده وممكن تتحرك الورقه البيضاويه او الحكايه البيضاويه تتحرك بكل الشكل طيب ان شاء الله اذا عشان الزمن ما يمشي نحن تقريبا في الشن اللي قريبه بساعتين دي تكون الرسمه دي تكون ب دي نهاية وان شاء الله اذا في سؤال انا اجاوب لكم عنه في فضل تقريبا 10 دقائق اذا في سؤال اجاوب عنه ودي تكون الجلسه دي ان شاء الله جلسه بتاعت اساسيات ونحن الجلسه الجايه ان شاء الله نحاول نخش فيها ما عايز اقول في الثقيل لكن نبدا من الخفيف ونمشي لانه من الجلسه الجايه ما بنشرح اساسيات بنشتغل نماذج طوالي ده النموذج الاول والنموذج الثاني النموذج الثالث الى اخر اتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالجلسه وكانت فيها اشياء مفيده واستمع لاسئلتكم اذا في سؤال انا ممكن اجاوب عنه بكل ادب ان شاء الله تفضل امنا حناخد تاسكات الانجليزي ده جاي مكتوب بالعربي الانجليزي ما مكتوب بالعربي حناخد تاسك 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 يعني تاسك يعني اوكي آه اوكي تمام ان شاء الله لو في حد عايز ياخذ تاسك او عايز اساينمنت او كذا يتواصل معي آه انا برسل لكم آه مهام ممكن تنجزوها واذا فيها اخطاء آه ممكن انا اصححها يعني اي زول فيكم عايز يصل لمستوى متقدم من الشغل بتاع الانفوجرافيك ده انا ممكن اعمل
المحاضره الاولى دي يا جماعه عشان الجلسه الجايه ما تجي تقول لي كيف عملت كوبي كيف عملت بيت كيف لونت كيف كده انا عايز الحاجات دي ننتهي من عليها الجلسه الجايه هلون طوالي وارسم طوالي و نفتكر انه دي جلسه تكون اولى واساس ايوه تمام يعطيك العافيه دكتور شكرا على المحاضره الخيس شكرا يا سيف طيب اذا في سؤال انا ممكن اجاوب عنه تفضل اذا في اي حاجه تعيده الجلسه القادمه ان شاء الله بيكون يوم الاربعاء في نفس الموعد تفضل يا سيف تفضل يا سيف اعمل ان ميوت واقدم سؤالك اذا او تعليق البرامج او التطبيقات الاحترافيه للشغل ياسين بقول اه يعملوا اطيب دقيقه ياسين لا تقول لك مصروف يعطيك العافيه يا دكتور هذا الله يعطيك العافيه بدي اسال الشغل حيكون بس على الباوربوينت ولا حيكون في شغل برضه بتاع الداشبورد بتاع الاكسل ولا لا الشغل حيكون باوربوينت وداشبورد اكسل اكسل داشبورد حيكون مع الجلسه الاخيره لانه الاكسل داشبورد بياخذ ساعتين قافله تمام تمام الجلسه الاخيره اللي هي حتكون يوم الاحد 17 يوليو دي حتكون الاكسل داشبورد وانا برسل لكم الملف ذاته عشان الواحد فيكم يحضر من الموبايل وممكن يشتغل في اللابتوب ده يكون جنبه بحيث انه الداتا تكون موجوده لان الداشبورد بيحتاج مننا تمام تمام يديك العافيه والله الجلسات فيها تصميم وانتاج فيديو اديتنج لا لا ما عندنا فيديو اديتنج الفيديو اديتنج ده في برنامج بتاع تسجيل فيديو في مونتاج بتاع فيديوهات انا اشتغلت فيه لكن ما ظبط يترفع لي في اليوتيوب بتاعي فما عرفت بعدك ما وصلت لكن موجود لو عايزين انا ممكن ارسله لك بتعمل لك مونتاج للفيديوهات انت تسجل الفيديو بتاعك تقطع الجزء اللي انت عايزه تقدم في الاخر تستعمله بعد انخراج بتاع المسلسلات لو عايز تعرف طيب في سؤال ثاني؟ شوف كرمتها ورفعت لنا ملفات على جوجل درايف بيكون احسن. حاضر يا عمنا بس انا عندي مشكله في الجيميل اكونت بتاعي. اذا حليتها برفع لكم الملفات كلها وبرسل لكم في الواتساب انا اذا سجلت دي انا ممكن ارسل لكم في الواتساب على اساس انه موجوده عندي طيب لو عايزين اساينمنتس او تمارين انا ممكن ارسلها لكم واشتغلوا كل واحد يشتغل شغله ويرسل لي واوريه الاخطاء وين وكذا ممكن نصحح يعني حد ان شاء الله يا دكتور ياسين ها يا دكتور رازي اها ان شاء الله الامور مشت كويس لا لا تمام 100% طيب شوف اذا في زول ما عنده سؤال نختم ونلتقي الاربعاء القادم ان شاء الله. طيب نيابه عن اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيابه عن اسره مبادره الباحثين السودانيين من نتقدم باسماء الشكر للدكتور رازي اسماعيل في مبادره جميله جدا جدا طبعا المجد والخلود لشهداء الثوره السودانيه و واحدة من من لحد الان انه الثوره ما قادره تنجح انه الناس ما يعني عدم التدريب عدم يعني بنلقى انه المفروض اي زول عنده حاجه يتقينا يعني داير تعمل برزنتيشن تعمل برزنتيشن محكم جدا جدا عايز تعمل داتا اناليسيس باستعمال الاكسل شيت المفروض انت تكون بتعرف بتعرف الاكسل شيت انسايد اوت يعني ف يعني دي واحده يعني انت عشان عشان نحن السودان ده ينجح اي زول لازم يشتغل على نفسه، لازم يدعم في نفسه ويأهل نفسه التأهيل الصحيح، يعني عشان كده مبادره الباحثين السودانيين دائما نحن بندعم بنجيب ناس دكتور الرازي ورفاقه 
لانه المعرفه النقل المعرفه دي ما حاجه سهله وبعدين هم ذاتهم يعني والله بظروف وكثر خيرهم يعني احنا بنشكرهم كثير جدا جدا يعني دكتور رازي دخل من وقته حضر للكورس والناس رسلت له وشال المعلومات بتاعه الناس وبعدين رجع للناس رسل لهم ثاني يعني تمام فدي يعني دي حاجه يشكر عليها شديد جدا جدا لكن نحن الحاجه ال الشكر بيكون اكثر لو انتم يا جماعه استفدتوا من الحاجه دي، لو اي زول يعني حضر الـ 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 الكورسات المجانيه والويبينارات اللي بنعملها في مبادره الباحثين السودانيين حتى البوستات الناس بيكتبوها الناس تستفيد منها وتنشرها بقدر ما توت يعني. نحن عندنا في المبادره عندنا قناه اليوتيوب حنرفع فيها بعد شويه الـ 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 الجلسه دي لانها مسجله من البدايه. في الفيسبوك ممكن ما تلقاها من البدايه لكن في اليوتيوب حتلقاها من البدايه. الكورس ان شاء الله حيتواصل للاربعاء والاحد لمده خمسه جلسات ولو دكتور رازي حس انه والله برضه الناس شويه محتاجين لزياده ممكن يزيد ده حسب حسب ما هو ذكر بذلك يعني ما عندي اي مشكله اديك العافيه وشكرا لكم انتم كلكم يا جماعه واي فيدباك اي حاجه مرحب بيكم ارسلوا لنا عشان انه احنا نقدر نطور الحاجات دي كيف كثر خيركم كثير وشكرا لكم مره اخرى دكتور رازي اسماعيل شكرا جزيلا شكرا ربنا يوفق ان شاء الله نلتقي الاربعاء القادم ان شاء الله بعد غد او بعد غد السلام عليكم بس وقف التسجيل دكتور ياسين اه نعم وقف التسجيل يا دكتور تمام كويس جدا الجلسه ان شاء الله كانت كويسه يا دكتور ياسين الجلسه جميله جدا جدا بس لحظه اشوف وقفت في نوقف اللايف من الفيسبوك